আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আমরাও ভালো আছি আজকে উজবেকিস্তানে আমাদের শেষ দিন সব ভালো যার শেষ ভালো তার শেষ দিনের সকালটা শুভ সকাল এই যে একটা পাখি আসছে পাখি এসে কি পাখি এটা জানি না পাখিটা খুব সুন্দর এটাই সে আমাদের শেষ দিনের অভ্যর্থনা জানাচ্ছি শেষ দিনে গুড মর্নিং জানালো আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা এখন মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন খুব লাইট একটা স্নোফল হচ্ছে সব সাদা হয়ে গেছে আশেপাশে সব বরফে সাদা হয়ে গেছে জমে গেছে ঘন স্নোফল না হালকা একটা স্নোফল হতেছে কন্টিনিউয়াস হতেই আছে রাতের থেকে তো মাইনাস টু ডিগ্রি আরেক ডিগ্রি যদি নিচে নামে তাহলে আরও সাদা হয়ে যেত সব একটু পরে নামবে টেম্পারেচারে তাই বলতেছে রাস্তাঘাটে লেয়ার হয়ে গেছে হাঁটা চলা খুব কষ্ট এই সময়টা স্লিপ করার খুব ঝাঁক ভয় আছে পায়ের নিচে একটা অন্য রকম একটা ফিল হয় একটা লেয়ার পরে তো যাই হোক আমরা এখন হোটেল থেকে নিচে যাব সকালে ব্রেকফাস্ট করার জন্যে তারপরে আমাদের এক জায়গায় যাওয়ার কথা আজকে মাউন্টেন ট্যুর লাস্ট দিন যেহেতু তো সেহেতু বসে না থেকে একটু বাইরে যাই ঠান্ডার মধ্যে কতক্ষণ বাইরে থাকতে পারবো এটা নির্ভর করতেছে যাওয়ার উপরে গিয়ে দেখি আর সব ঠিকঠাক থাকলে ইনশাল্লাহ রাতে আমাদের ফ্লাইট আচ্ছা আমরা নিচে যাই নাস্তা করতে পরে আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ শুভ সকাল আমাদের এই হোটেলটা দেখানো হয় না একটু পরে দেখাবো যাই হোক আমি সরাসরি নিচে এসে পড়েছি আন্ডারগ্রাউন্ডে ওই হোটেলটার মতোই এই যে এই দিকটা নামে বেসমেন্টে বেসমেন্টে হলো রেস্টুরেন্ট এই যে রেস্টুরেন্ট কাম কিচেন সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য আর নর্মাল কমন কমন ব্রেকফাস্ট যা যা ছিল তো এখানে একটু বেশি আছে না হ্যাঁ এখানে একটা আইটেম বেশি আছে দেখে ভালোই লাগতেছে যাই হোক নতুনাগতিক সুন্দর খাবার আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করব ব্রেকফাস্ট করার পরে আমাদের গাড়ি আসবে গাড়ি আসলে আমরা বের হয়ে যাব ওকে আমরা গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতেছি গাড়ি আসতেছে গাড়ি আসতে থাকুক গাড়ি আসলে আমরা চলে যাব মুজাফর আসসালাম আলাইকুম বললো গাড়ি আসতেছে গাড়ি রওনা দিছে গাড়ি প্রায় এসে পড়তেছে এখন আমরা স্নোফল দেখার জন্য আমাদের হোটেলগুলো থেকে আশেপাশের হোটেলগুলো থেকে সব মানুষজন বেরিয়েছে ছবি তুলতেছে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগতেছে কিন্তু বাইরে যেতে ইচ্ছে করতেছে না এত সুন্দর লাগতেছে বরফটা দেখতেছি এখানে এক উজবেক মহিলা তার পোষা দুটা কুকুর নিয়ে আসছে দেখাচ্ছি কালো সুন্দরগুলো একটা জ্যাকেট পরে সেটা সুন্দর পাতলা আস্তরণ করে গেলে স্লিপি
একটা জায়গায় একটু ব্রেক দিলাম আমরা জায়গাটা খুব স্লিপি বুঝতেই পারতেছেন কোন জায়গায় নামছি বরফের মধ্যে এখন আমরা যাচ্ছি সামনে একটা ক্যাবল কার আছে আইসের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাবে তো আমরা ওইখানে একটু গিয়ে দেখি একটু ঘোরা যায় কি না আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করা যায় কি না একটা জায়গায় একটু ব্রেক দিলাম আমরা জায়গাটা খুব স্লিপি বুঝতেই পারতেছেন কোন জায়গায় নামছি বরফের মধ্যে এখন আমরা যাচ্ছি সামনে একটা ক্যাবল কার আছে আইসের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাবে তো আমরা ওইখানে একটু গিয়ে দেখি একটু ঘোরা যায় কি না আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করা যায় কি না আমি ইচ্ছে করে বরফ পাড়ায় পাড়ায় হাঁটতেছি বিকজ স্লিপ করার জন্য স্লিপের ভয়ে আমি বরফ পাড়ায় 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 যাচ্ছি মানুষের পাড়াগুলো যেখানে দিছে বরফের উপরে আমি চেষ্টা করতেছি ওই সব জায়গায় পাড়া দিয়ে দিয়ে দিতে আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না জায়গাটা আমার খুব এক্সাইটেড লাগতেছে আর আল্লাহর কাছে সক্রিয় জিনিসগুলো আমি নিশ্চয়কে দেখতে পারতেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারতেছি এই তো তার সামনে যাই দুই দিকে চোখ যাই যেদিকে শুধু সাদা আর সাদা এখন আবার স্নোফল হয়েছে হালকা কয়েকটা আগে বন্ধ ছিল এখন আবার হালকা হালকা শুরু হয়েছে স্নোফল ওই যে কেবল কারগুলো এটা কেবল কার স্টেশনটা আমরা এখন এখানে টিকিট কাটার জন্য না উজবেকিস্তান ইউজার না এখানে দাম দেওয়া আছে কত কত করে টিকেটের উপরও দেওয়া আছে এখানটায় মানুষ যেন আসতেছে অনেক মানুষ কেবল খেয়াল করার জন্য আর এখানে একটা কফি শপ আছে আমাদের এই এলাকার সম্পর্কে একটু এক্সপ্লেন করবে আচ্ছা এই জায়গাটার নাম হচ্ছে আমার সয় আমার সয়ে আমরা একটা টুরিস্ট স্পটে আসছি এখানে বেসিক্যালি অনেকে ওই আইটস কি করে এটা করে তারপর হচ্ছে বাইক চালায় তারপর হচ্ছে ক্যাবেল ক্যাবেল কারে চলে তো এখানে যেটা হচ্ছে ক্যাবেল কারের আমি দেখলাম দুই রকমের ক্যাবেল কার আছে আর এটা হচ্ছে বন্ধের দিন একটা আর একটা বন্ধ ছাড়া রেগুলার ডে রেগুলার ডের যে ক্যাবেল কার গুলো এগুলোর প্রাইসটা হচ্ছে একটু কম আর বন্ধের দিন একটা হচ্ছে বাইশশো টাকা আর রেগুলার দিন একটা হচ্ছে আঠারোশো টাকা তো আমরা যেহেতু রেগুলার ডেতে আসছি আঠারোশো টাকা এবং এটাতে ক্যাবেল কারের দুইটা ভেরিয়েশন আছে ভেরিয়েশন বলতে দুই রকমের যেটা হচ্ছে দুইটা স্টেশন এবং একটা স্টেশন নামার পর আরেকটা কেবল গাড়ি উঠতে গেলে আরেকটা স্টেশন থেকে উঠতে হয় তো মাঝখানে একটা স্টেশনে আপনি নামবেন নেমে ঘুরাঘুরি করবেন তারপর আরেকটা কেবল গাড়ি উঠবেন সেটা এখান থেকে প্রায় আরো আঠারোশো চব্বিশশো মিটার উপরে এটা আমরা যেখান থেকে উঠেছি এটা থেকে হচ্ছে উনিশশো মিটার উপরে সরি উনত্রিশশো মিটার উপরে এই হচ্ছে এটার বর্তমান অবস্থা ইচ্ছা করলে আপনি একটা কেবল গাড়ির টিকিটও কাটতে পারেন ইচ্ছা করলে দুইটা কেবল গাড়ির টিকিটও কাটতে পারেন আমরা দুইটা কেবল গাড়ির টিকিটই কাটছি কেটে আমরা রওনা হয়েছি আর যেটা হচ্ছে প্রথম কেবল কার্ডটার মধ্যে যেটা হচ্ছে কি আপনার এখানে জানলা আছে উইন্ডো পাবেন কিন্তু দ্বিতীয় কেবল কার্ডের মধ্যে আপনি কোনো প্রকারের উইন্ডো পাবেন না কেননা উপরে প্রচুর পরিমাণে কুয়াশা পাবেন না এই ধরনের একটা অভিজ্ঞতা আমরা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে জাপানে যখন আমরা যখন উঠেছিলাম তখন ওই কেবল কার্ডটা ছিল একেবারে ওটাকে বলে যাবে রোপ হয়ে আপনারা দেখলে ওই ভিডিওতে গেলে ওইটা সম্পর্কে যেটা ছিল একেবারে একটা কেবল গাড়ি আমরা উঠতাম কিছু দূর আপনার দেখতে পেতাম যেটা মেঘের নিচে ছিল আর বাকিটা দেখতে পেতাম না এখানে যেটা হচ্ছে একটা স্টেজে যে আপনাকে নেওয়া হবে তারপর আরেকটা স্টেজে আপনি আরেকটা কেবল কার উঠে 
আপনি যদি সিঙ্গেল একটা নেন সেই ক্ষেত্রে 900 টাকায় উঠতে পারবেন 1100 টাকায় উঠতে পারবেন মানে যেটা চেক সোম সোম আর যদি আপনি দুইটা একসাথেই দেন সেই ক্ষেত্রে 1800 টাকায় আপনাকে ই করতে হবে এটা হচ্ছে রেগুলার ডে প্রাইস আর যদি আপনি উইকেন্ডে আসেন উইকেন্ডে আসলে আপনার 2200 টাকা পড়বে এটা সোম ধন্যবাদ ধন্যবাদ পারনা ভাই তো আমরা মাটি থেকে অনেক উপর উঠে পড়ছি একটু নিচেটা দেখাই আপনাদের কেবল কার আসতেছে পাশ দিয়ে আমরা ফার্স্ট স্টপ এসছি আমার সই আমি সই সবচেয়ে মজা লাগে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুসলিম আর আমরা ট্যুরিস্ট দেখে মানে ওরা আমাদের সাথে দূরে এসে ছবি তুলতে আসে সবাই আগ্রহ নিয়ে পুলিশ তারপরে আর্মি এখানে গার্ডরা মানুষরা সবাই তার মানে আমাদের মতো মানে এই কালো চামড়ার মানুষ মানে তারা খুব কম দেখে এখানে মানে মানে অন্য খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ এরা তো আসেই না কারণ এর তো মুসলিম এলাকা বুঝতে হবে এখানে খাবার দাবার তো আমরা আমাদের ইয়ে অনুযায়ী এবার এখানে ছবিও তুলে দারুণ করে ফটোগ্রাফি সুন্দর করে দেখতেছি তো আমরা এখানে একটু ব্রেক দিব চা কফি কিছু একটা খাবো আর একটু রেস্ট রুমে যাবো এখানে একটা প্লে জোন এখানে সেকেন্ড স্টেপ আর এই যে বরফ দিয়ে মূর্তি বানাচ্ছে বাচ্চারা ওইখানে স্কেটিং হচ্ছে স্কেটিং খেলতেছে পান্না ভাই সাথে বাচ্চারাও সবাই মিলে উনি কি জানি বললো আমি বুঝি নাই খুব মজা পাইছে মনে হয় खेलतेम এখন আমরা চলে যাব আরো পনেরোশো ফিট উপরে আরো আঠারোশো ফিট উপরে নিচে স্কেটিং খেলা হচ্ছে টিকিট কেটে উঠতে আলাদা না স্কেট করলে তখন এটা ভাড়া নিতে হয় আসসালামু আলাইকুম আমরা এই মুহূর্তে আমাদের অবস্থান হচ্ছে ক্যাবেল কারের সেকেন্ড পার্টে যেটা দিয়ে আমরা প্রায় আঠারোশো মিটারের মতো উপরে উঠব সেই পোষণটাতে আসি তো এখন আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব বাইরের ভিউটা 
কারণ ক্রমান্বয়ে কুয়াশার কারণে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে পরিবেশটা দেখেন এই যে আমরা উপরের দিকে উঠছি এক পাশ দিয়ে ক্যাবেল কারগুলো উঠছে আর এক পাশ দিয়ে ক্যাবেল কারগুলো নামছে এখন নিচে যারা স্কেটিং করতে অভ্যস্ত তারা স্কেটিং করছে এই যে নিচে দেখা যায় আমরা তো আর এগুলোতে অভ্যস্ত নই অনেকে শেখাচ্ছে কাউকে ধরছে এখানে এসে সবাই দাঁড়াচ্ছে ভালোই ব্যাপারটা ওরা খুব এনজয় করে শুরু করছে অনেকে খারাপ লাগতেছে হাত পা জমে যাচ্ছে একবার এখন মাটি থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফিট উপরে আসি বুঝতেই পারতেছেন কোন জায়গায় আসি লাস্ট স্টেশন এখানে একটা মজার জিনিস দেখে ক্যামেরাটা অন করলাম মজার জিনিসটা হলো এই যে এখনই দেখাচ্ছি এখনই দেখাচ্ছি টেন টেন এই দেখ এই যে এই যে মজার জিনিস কুকুরটা কত বড় বিশাল একটা কুকুর এটার সাথে সবাই ছবিও তুলতেছে এটা হলো আইস ল্যান্ডের আইস কুকুর এটা হলো বরফ খাইতেছে কুকুরটা বরফে খাবার বিশাল আমি এত বড় কুকুর জীবনে দেখি নাই এই ফার্স্ট টাইম চোখে দেখলাম এটা মানে এখানে কারণ এক মিনিটের মধ্যে কুয়াশা সব ভরে গেছে আসলে এটা কুয়াশা না পরে জানলাম এটা মেঘ দেখেন একটু আগে সব পরিষ্কার ছিল একটু আগে সব পরিষ্কার ছিল ছবি তুলতেছে এখন মাত্র একটা মিনিটের মধ্যে এক মিনিটও হয় নাই একবারে সব অন্ধকার হয়ে গেছে মেঘ নেমে আসছে মেঘে ঢেকে গেছে কিছু দেখতেছি না নিঃশ্বাস নিতে একটু সমস্যা হচ্ছে আমরা এখন নেমে যাবো নিচে দুইটা ছবি তুলবো তারপর একটা জিনিস দেখার জন্য ক্যাম্পটা অন করলাম এই যে স্কেটাররা স্কেট করে নামতেছে কীভাবে ওর ও মানে এখানে কেউ ও পুরো এক্সপার্ট এই ছেলেটা অনেক এক্সপার্ট দেখেই বোঝা যাচ্ছে বাপ সাবে নামতেছে হারাই গেল এখন আমরা নিচে নেই কেন এখানে বাতাস বাতাস ছাড়ছে ডেঞ্জারাস অবস্থা আরেকটা স্পটে আসলাম এটা একটা অন্যরকম কেবল কার অন্যরকম একটা অনুভূতি খোলা পুরোটাই খোলা একটু ডেঞ্জার টাইপের অন্যরকম মানে টোটালি অন্যরকম তখন ওই পাহাড়ের উপরে উঠে তারপরে নাম আসতে এখান থেকে টিকিট কাটতে হয় কেবল কারের পর ছবি তুলে ছবি তুলে এখানে প্রিন্ট করে দেয় লেমোটিং করে আর এখানে আছে এলো বন্ধু ফুটে ফুটাই ওই যে গিফট দেয় যে সেগুলো এই স্পোর্টটা আরও সুন্দর 
অনেক সুন্দর বরফ প্রায় দেড় ফুট মতো নিচে ক্যামেরায় যতটুক দেখা যাচ্ছে খালি চোখে আসলে তার থেকে আরো হাজার গুণ সুন্দর দেখায় আর স্নো পড়তেছে ফলিং ওই কেবল কাটটা আমি উঠি নাই কারণ হলো দেখাচ্ছি কেবল কাটটা খোলা শ্বাস প্রশ্বাস একটু প্রবলেম আছে যাই যেতে মেঘের ভিতর দিয়ে উপর উঠে যাবে সম্পূর্ণ কেবল কাটটা খোলা তো আমি সাহস করলাম না আমরা কেউই সাহস করলাম না এখন মাইনাস তিন ডিগ্রি চার ডিগ্রি চলতেছে তো এই মধ্যে ওইখানে যাওয়াটা আসলে বোকামি হয়ে যাবে আমাদের জন্য হঠাৎ করে তাই আমরা গেলাম না আমরা নিচেটা হাঁটাটি করে এখন অন্য একটা স্পটের দিকে যাব একটু পরে এখন স্নোফল একটু বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই স্নোফলের মাত্রা একটু বেড়ে গেছে একটু জোরে নামতেছে মোটামুটি ভালোই জোরে নামতেছে এই বাতাসটাই খারাপ এখন স্নোফলের এই যে বাতাসটা ছাড়ে তখনই একটু প্রবলেম হয় মানুষজন আসতেছে এখন আমরা একটা স্পটে আসছি লেক উজবেকিস্তানের একমাত্র বিশাল লেক চার দিকে পাহাড় চার দিকে পাহাড় মাঝখানে বিশাল এক লেক এই যে আমাদের গাড়িটা থামছে আমাদের দেখা দেখি আরো অনেক মানুষ আসছে কিন্তু কুয়াশা আর মানে স্নোফল যেভাবে পড়তেছে এটাতে লেক কিছুই দেখা যাচ্ছে না লেকের দেখার কোনো সম্ভাবনা নাই অনেক মানুষ আসছে আমাদের মতো আরও তারা এই যে লেকের পারে সে কাবাব বানাইতেছে এখানে উজবেক লোকরা কাবাব বানায় নিজেরা খাইতেছে গাড়িতে করে নিয়ে আসছিল ফ্রেন্ডরা মনে হয় গ্যাসের চুলা টোলাই যে বানায় খাইতেছে এখানে মানে এরকমই একটা এডিশন কিন্তু আজকে ওরা ও আগুন জ্বালাইতেছে ওরা আগুন পোহাইতেছে এখানে এবং ওই যে লেক কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না কুয়াশার জন্যে আর স্নো ফলের জন্যে লেক সম্পর্কে জনাব কিছু বলেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম খুব আশা নিয়ে আসছিলাম লেক দেখার জন্য কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমরা ওই যে লেক মজার ব্যাপার হচ্ছে কি যখন এখানে গাড়ি ড্রাইভার যখন গাড়ি থামানো থামাচ্ছিল তখন উনি বলতে ইতস্ত বোধ করতেছিল যে আমরা লেকে পৌঁছে গেছি যখন যখন ওনার ভাবভর্তিতে বুঝলাম যে এটা লেক উনি বলতেছে যে কিছুই দেখা যায় না এখান থেকে লেকের ভিউ পয়েন্ট যাই হোক আমরা বুঝতে পারতেছি এটা একটা গিরি খাদের মতো নিচে লেক থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি যতটুকু দৃষ্টি যায় বোঝা যায় নিচে নিচে একটা রাস্তাও আছে ছোট করে বোঝা গেছে এই মেঠো পথের মতো এটা যেন নিচে যায় লেক কিন্তু এখন পুরো লেকটাই স্নোতে কাবার্ড কিছু করার নাই আমরা এখন ভাগবো হ্যাঁ এখানে তারা এই রান্না বাড়া করবো কাবাব রেডি করতেছে হ্যাঁ এখানে তার ফ্রেন্ডরা আগুন জ্বালাইতেছে কাবাব বানাবে ওইখানে আগে বলছি উনি রান্না বাড়া করতেছে কুকিং যাই হোক এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবো না কারণ বরফ কি পরিমাণ পড়তেছে আসলে বোঝাই যায় কি পরিমাণ বরফ পড়তেছে এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যাবে না ওইটা মানে অন্য একটা স্পট বড় একটা স্পট দেখছেন বরফ কি পরিমাণ পড়ছে সাবধানে পা ফেলতে হয় সব জায়গায় মিনিমাম পাঁচ ইঞ্চি জমে গেছে বরফ আর এখানে খুব ঘন স্লো ফ্লো হচ্ছে স্নোফলের মাত্রা অনেক বেশি এখানটায় এটাই মনে হয় আমাদের আজকে লাস্ট স্পট কারণ আমরা থাকতে পারতেছি না অবস্থা খারাপ মাইনাস থ্রি চলতেছে ফোর চলতেছে হঠাৎ করে নেমে গেছে টেম্পারেচার এর জন্য হঠাৎ করে বেশি খারাপ লাগতেছে একটু এখন দেখি এখানটা একটু ঘোরাঘুরি করি হালকা যতটুকু কি করা যায় তারপরে চলে যাব হোটেলের দিকে গন্তব্যে 
আর এখানে যদি খাবারের জন্য ব্রেক দিয়ে থাকে তাহলে এখানে লাঞ্চ টাঞ্চ করে তারপরে যাব জায়গাটা সুন্দর পার্কের মতো মনে হইতেছে এই গাছটা সাড়ে আটশো বছর পুরনো ওইখানে একটা সাইনবোর্ড আছে সাইনবোর্ডে লেখা আছে আটশো থেকে সাড়ে আটশো বছর পুরনো এই গাছটা ওইখানে একটা নদীর মতো মানে সুন্দর একটা জায়গা এটা হলো একটা পার্ক লাস্ট একটা স্পট আমাদের আজকের অনেক সুন্দর একটা পার্ক চার দিয়ে শুধু বরফে ঢাকা বরফে ঢেকে গেছে ওই যে খেলতেছে বাচ্চারা বরফ দিয়ে ওইখানে একটা বিশাল হাউজের মতো বানানো আছে কি এটা আসলে কাছ না গেলে বোঝা যাবে না ওখান থেকে মিউজিক আসতেছে সেই ভাস্কর্যটা একটা বিশাল ভাস্কর্য বানাইছে যে ভিতরে মূর্তি টুর্তি বানায় রাখছে একটা দেয়ালে কারু কাজ করা এখানে স্বাধীনতা স্থাপত্য এই টাইপের কিছু একটা বিশাল বড় স্বাধীনতা পার্ক এর মতো ওদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ক মেবি এই টাইপের কিছু একটা আজকে মানুষ একেবারেই নাই আমরা বিল্ডিংটা নেচে আসছি এই যে এখানে কারু কাজ করা সিমেন্টের মূর্তি বানানো তুর্কিস্তান উজবেকিস্তান বিভিন্ন রকম এসে হ্যাঁ অন্য জায়গায় একটা সময়ের এক একজন জ্ঞানী গুণী মানুষ ক্যামেরাটার পরে বের করি নেই এখন বের করলাম লাস্ট লাস্ট মোমেন্টে আমি এখন আসি এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন টিমিগ্রেশন শেষ সব কিছু কমপ্লিট করার পরে এখন ওয়েটিং প্ল্যানের জন্যে এখন বাজে রাত দুইটা আর আধা ঘন্টা পরে আমাদের ফ্লাইট এখান থেকে যাব দিল্লি দিল্লিতে আট ঘন্টা ট্রানজিট ট্রানজিট তারপরে আবার আপনার দিল্লি টু ঢাকা যাই হোক ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক দিবেন কমেন্টস করে জানাবেন যে ভালো কেন লাগছে আর যদি খারাপ লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এই তো এগুলোই ভালো সাথে থাকুন নেক্সট আবার কোনো টুরে দেখা হবে আপনাদের সাথে ধন্যবাদ